Hoy voy a hacer un vídeo diferente, diferente y novedoso. Diferente porque no voy a mostrar algún paisaje o alguna ruta o hacer algún, alguna prueba de alguna moto. Y novedoso porque es la primera vez en mi vida que una marca se fija en mi canal y me da un producto para probar. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Pues que me ha hecho ilusión. No voy a negar lo que, bueno, fue la primera vez que me regalan algo para probar y eso quiere decir que, que gusta mi canal. Entonces allá vamos. Eh, también os digo una cosa. Si el producto no me gusta, este vídeo tampoco sale a la luz. Y nunca mejor dicho esto de no sale a la luz, porque son unos focos auxiliares. Unos focos antiniebla o de largo alcance, como queráis. Las exploradoras, como le llaman en Sudamérica, que me encanta este término. Aparte, ocurre una cosa muy curiosa, que fue muy oportuno este, este regalo. Fue muy oportuno porque hace unos 15-20 días estuve haciendo una ruta por las montañas vacías, por la Laponia Española. Y aquella ruta es un, un traqueteo constante, porque son piedras, baches, eh, obstáculos, de todo, ¿no? Pues tanto traqueteo hubo, que cuando llegué a casa me fijo que me falta un foco. Un foco de los que yo tenía, de los auxiliares. Y hay que ponerse de pie. Vamos a bajar por aquí. Bueno, pues que me falta un foco auxiliar. Y no hay nada que me horrorice más que una moto tuerta. Yo soy muy amante de estos focos auxiliares. Para que me vean y para llover también. Y los que llevo ahora dan una luz espectacular. La noche la convierten en día. Pero tienen, para mí yo les veo una función más, más importante. Y es que te vean. Vamos a ver, os explico un poquito de, de trigonometría y de óptica. Nosotros tenemos, pues como todo el mundo sabe, dos ojos. Los dos ojos hacen una, un triángulo con un objeto que esté en la distancia. Entonces, digamos, eh, los dos ojos, la distancia entre los ojos es de la base y después de las dos, las dos hipotenusas, los dos ca otros catetos, mejor dicho, eh, forman un triángulo isórceles y el cerebro hace unos cálculos ahí bestiales y más o menos es capaz de calcular a la distancia que está ese objeto. Con un ojo solo perdemos esa perspectiva. Bueno, pues algo parecido ocurre con, con las motos, con los focos. Tú si viene una moto de noche acercándose hacia ti con un foco solo, en un foco central, el punto que marca ese, ese foco se va aumentando, pero no, no, no lo aprecias eh, el aumento lo suficiente. Sin embargo, si tiene dos focos separados, cuanto más separados mejor, al acercarse, ves que esos dos focos se van alejando uno del otro. Al alejarse... Eh, Eres capaz de medir la velocidad a la que ese vehículo viene. ¿Cuántas veces hemos visto un accidente, a lo mejor en un cruce, y dice un señor que salió eh, con un coche, dice, yo no vi la moto, eh, o la vi lejos, y cuando salí ya la moto estaba encima? Bueno, pues si llevara esas dos luces auxiliares, probablemente hubiera calculado mejor a la velocidad que venía esa moto y le hubiera evitado ese accidente. Bueno, no es seguro, pero bueno, es una probabilidad. Es una medida de seguridad. Y es una medida de seguridad que todo el mundo lo entiende menos la DGT, que la DGT como siempre va un paso por detrás, digamos que siempre está en fase beta y te pueden multar por llevar esas luces encendidas, porque ellos se consideran que solo se pueden llevar cuando hay niebla y cuando hay lluvia intensa. La multa son 200 euros, afortunadamente los guardias pues hacen un poco de vista gorda en este sentido, pero bueno, la multa es factible, como ves con un guardia amargado te puede meter esa multa. Y después, de noche, estos focos alumbran, los que llevo, los que llevaba, vamos, ahora solo tengo uno, alumbran una pasada. Yo que ando mucho por montes y a veces se me hace noche en el monte, enciendo estos focos y bueno, la luna se convierte en sol. Alumbran muchísimo. De hecho, una vez, mira, eh, encendí dos focos estos y se me cruzaron unos jabalís pequeñitos. Uno, yo creo que si no llego a llevar estos luces, no, no, no los hubiera visto, porque aparte es una luz muy blanca. Pero estos focos que, que tengo, eh, que llevaba puestos, no me convencen mucho. Son, dan muy buena luz, 
pero después os explico por qué no, no me convencen. Y ahora, y ahora que estaba buscando focos para, para comprar, pues nos estaba dudando si volver a comprar los mismos. Y casualmente, algún iluminado pues dijo, vamos a regalar unos focos a este, a este muchacho. Ahora vamos a hacer el, el unboxing, porque tuve que, cuando recibí el email de este, de que si quería los focos, yo era muy escéptico, porque como nunca me regalaron nada, yo creí que este, bueno, aquí me van a cobrar unos portes exagerados o cualquier cosa. Y no, efectivamente, ya a los 4 o 5 días veo que es una casa seria, se llama Colite, la casa, veo que es una casa seria, eh, recibí dos focos eh, totalmente gratuitos, ni portes ni nada, y, y me dieron una serie, me mandaron un email con una serie de condiciones, y una de las condiciones era que tenía que hacer un vídeo y un unboxing. El unboxing, a mí me horroriza esa palabra, no es ni más ni menos que un desempaquetado, vamos, pero diciendo unboxing, pues suena más fino. Estos anglicismos modernos que, que tanto se nos están imponiendo. Esnovismos, que esnovismo también es un anglicismo, pero bueno, está, está ya en la RAE. Pues vamos a desempaquetarlo. Por, por cierto, hablando de esnovismos, a mí que me gusta mucho la etimología de las palabras, por si no lo sabéis, esnovismo viene de snob. Y snob, que pues suena muy moderno, es una palabra de la Edad Media. Son las siglas de sine nobilitis. Y es cuando alguien eh, presumía de, de ser noble, vestía como un noble, tenía ademanes de noble, pero no era noble. Entonces le llamaban un snob, un sine nobilitis. Lo que hoy en día sería un pijo fantasma. Cuando os decía que no me gustaban mucho estos focos es por lo siguiente. Este foco tiene... 1, 2, 3, 4, 5, 6 bombillas. Bueno, si alumbras esta, alumbra hacia abajo, esta hacia el lateral, esta hacia esta, esta hacia el medio, esta es hacia arriba. Las luces eh, no van direccionadas hacia, hacia el suelo, hacia un ángulo, sino que se expande. Entonces, por mucho que las baje, siempre va cegando a alguien. Incluso de día, ciega un poco, por eso no, no me gusta llevarlas. Prácticamente solo la uso cuando voy por montes o por carreteras sin, sin coches de frente. Pero yo la quiero para un uso diario también. Os voy a enseñar cómo alumbra. Hay diferencia con respecto a la luz diurna, ¿verdad? Mirad qué entorno para un unboxing. ¿eh? Empezamos a desempaquetar la caja. No lo desempaquete antes porque estas cosas vienen tan comprimidas que una vez que la abre después no es capaz de volver a hacerlo. Entonces, vamos allá. La caja tiene muy buen aspecto, pesa, entonces vamos allá. Pegatinas, Colite, instrucciones, después las vemos. Eh, caramba Esto es hierro, eh, se ven fuertes Tienen buen aspecto, señor Otro igual Un montón de cables que... En fin Supongo que sea sencillo, pero yo soy muy torpe con estas cosas Aprovecharé la instalación de, de las otras luces Un interruptor A ver si hay algo más Ah, sí. Ahí los, los anclajes. Estuve montando el, el material aquí. Los anclajes, vamos. Y se ven de muy buena calidad. La tornillería es muy buena. Esto es, es todo hierro, no hay, nada, no hay nada plástico. Hay dos formas de anclarlo. O esta así, o ya más directa, como es esta. Cualquiera de las dos. Da una sensación de robustez muy buena. El producto me gusta mucho. Ahora vamos a ver si cómo alumbra. Yo como soy muy torpe con estas cosas, se la llevé a montar a mi mecánico. Y la, la instalación que había hecho de las anteriores no valió para nada. O sea, no servía. Hubo que hacerla nueva. Y según él, que es bastante sencillo de hacer. Yo... Ahí me callo porque 
porque no sé hacer dos. Así que... Bueno, no, a lo mejor sé hacer dos, pero es que no me meto, porque voy a hacer una chapuza y entonces pues prefiero que me lo haga alguien profesional y, y que quede bien. Y la verdad es que no se ve ningún cable por ningún lado, está todo perfecto. ¿Qué despacio se pone de sol cuando quieres que anochezca pronto? Se me hizo larga la espera. Bueno, me alejé de la ciudad para llegar a un monte así que esté totalmente a oscuras, que no haya contaminación lumínica ninguna. Y entonces vamos a encender las luces, eh, no las encendí hasta, hasta grabar esto. Bueno, las encendí en el garaje de mi casa. Y ahora vamos a encenderlas así en plan a ver caballero cuando llegan las navidades. ¿eh? Vamos allá. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Wow! ¡Qué bueno! Luces in the night. Qué bien, qué bien alumbran, sí señor, me gustan. Quizá las otras que, tuve, que tenía, las eh, estas de Adispress, quizá alumbraran más, pero era una luz mm, muy perdida. Esta va directa de sitio. Me gustan, sí señor, luz blanca. A ver, vamos a probar la, la amarilla. Ah, muy bien también. Ay, me gusta esta luz amarilla también. Sí, sí, muy buena. Apagado y encendido. Un fallo que tiene el, el mando, que no lo veréis ahora porque no se ve que está aquí, no tiene ninguna retroiluminación. No sabes, de, ahora ves que está la luz encendida, pero de día no sabrás si va la luz encendida o apagada, porque no tiene una bombillita aquí que, que ilumine. Me dijo mi mecánico, bueno, me dijo primero, me habló bien de la luz, dijo, tiene un aspecto y una calidad muy buena. Y dije, hombre, ya lo sé, eso ya me lo parecía a mí. Y me dijo, si quieres, anudamos lo de las luces estas que, que parpadean, que ahora os enseño cómo son. Bueno, a mí no me disgustan, pero bueno, que hay posibilidad, me dijo, de, de anudarlas y dejar solo las blancas las amar y las amarillas, o solo las blancas, como, como uno quiera. Lo que sí me gustaría que en vez de ser un botón fuera un interruptor, eso quizás sí lo ponga. Pues me gustan las amarillas, ¿eh? Como quedan. Ah, pues me gustan, me gustan mucho, sí. Ahora vamos a ver el tercer modo de luces. Bueno, esto está muy bien por si algún día decido cambiar la moto por una ambulancia o hacer una moto ambulancia. Sí, señor. Ya me veo con una sirena ahí puesta. Ahora vamos a por el cuarto modo de luces. Bueno, bueno. Esto es por si algún día hago la moto o camión de bomberos, ¿eh? Algo bonito. Pum, 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 pum. <ríe> bueno, pues muy, muy contento con el regalito, ¿eh? Pero mucho. Me gusta estéticamente cómo quedan y me gusta lo que alumbran. El único defecto que debía es el interruptor. No me gusta mucho. Pero bueno, lo, eso es fácil de solucionar. Pues dar las gracias a Colite por este detalle y, por cierto, si queréis eh, comprar estas luces, me han dado un enlace eh, que voy a poner abajo en la, en la casilla de descripción y en esa casilla, si pincháis y compráis las luces a través de ahí, bueno, pues a mí me dan un, una pequeña comisión. Bueno, nunca viene mal. El precio es el mismo que si lo compráis directamente a, a la fábrica de la tienda. ¿eh? Qué barbaridad, qué bien alumbra, qué, qué cómodo voy con estas luces blancas. Mira, la larga casi no se nota. Ahora, no tiene relevancia ninguna. Qué bueno. No os habéis fijado, pero en este rato que vine con las luces encendidas, he visto un bisonte americano, un búfalo africano, un camello de Marruecos, una llama de Perú y un alce de Noruega. Qué bien alumbran estas luces. Contento, ¿eh? Me quedé muy contento. No esperaba que alumbraran tanto. Aparte, eh, las de Aliexpress que tenía antes, ¿sabes que un problema que tenía? Que eran muy mal herméticas. Cada vez que llovía, tenía que limpiarlas porque se empañaba de cristal por dentro. Esta ya tiene otro, otro aspecto. Estas son las blancas, amarillas, discoteca y una discoteca after. Bueno, vemos a las blancas, porque nosotros me parece un poquito horterilla. Bueno, puede tener su función, ¿eh? Un momento de apuro, de emergencia, sí, puede tener, pueden ser útiles, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí. Una última prueba que no habíamos hecho, sí, en carretera, fijaos. No sé si la cámara captará la, difer la diferencia, pero es, es abismal, ¿eh? 